కానీ జనరల్గా ఏంటంటే మీకు మీ గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఏంటంటే మీరు మొరట మనుషులు అనుకుంటారు ప్రభాకర్ రెడ్డి పర్టికులర్గా కానీ మీలో ఒక సంగీత ప్రియుడు ఉన్నాడు తర్వాత కళాపోషణ ఉంది ఐ ప్లేట్ ఫర్ ఇండియా బాస్కెట్బాల్ బాస్కెట్బాల్ నేషనల్ ప్లేయరు మళ్ళీ ఐ వాజ్ నేను ఊరికి పోయా మా మదర్ ఫాదర్ ది డింట్ అలో మీ టు రన్ ద బస్సెస్ దే సెడ్ నో నో ఇట్స్ అ ఫ్రాక్షన్ కొంప యూ హ్యాడ్ గో అండ్ వర్క్ ఇన్ సమ్మేర్ అన్నాడు సో మై ఫాదర్ కాల్డ్ సంజీవ్ రెడ్డి దెన్ యూ వాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నెక్స్ట్ డే ఐ కాల్ ఏ కాల్ ఫ్రమ్ సంజీవ్ రెడ్డి హూ ఇస్ పిఎఫ్ సంజీవ్ రెడ్డి గారు పైడ్ లక్ష్మి గారి సన్ నో నో పిఎఫ్ సంజీవ్ రెడ్డి పొద్దున్నే ఫోన్ వచ్చింది నో నో బై ఈవినింగ్ యూ హ్యాడ్ టు కమ్ టు హైదరాబాద్ అన్నాడు సరే పోయినా పోతే రుద్దం ప్రభాకర్ రావు గారు చైర్మన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ మై ప్లేస్ ఓన్లీ యాక్చువల్లీ మా ఫాదర్ రూమ్ లోనే ఆయన ఐఎస్ అయినది ఆల్ దిస్ ఐఎస్ ఆఫీసర్ మై ఫాదర్స్ రూమ్ మా ఫాదర్ కారిడర్ లో ఉండేవాడు వీళ్ళకి అందరికి ఇచ్చి సెట్ నువ్వు జాయిన్ అన్నాడు దెన్ ఐ వెంట్ సరే ఈడే క్రాస్ రోడ్స్ లో పోతే ఒక టేబుల్ ఇచ్చి నువ్వు డీజిల్ ఆయిల్ ఏమేమి డైలీ ఉంటుంది సాయంత్రం లోపల ఇవ్వాలని నాకు పెట్టారు కానీ అక్కడ పోతే ఈ ఫోర్త్ క్లాస్ ఎంప్లాయీస్ వచ్చి మా టేబుల్ మీద కూర్చుని అదే ఇది నేను ఏదో షౌట్ చేస్తే పక్కన సరే దెబ్బలు తింటావు సార్ అన్నాడు వేరే క్లర్క్ వీ డోంట్ హ్యావ్ యూనియన్ సార్ దే హ్యావ్ ద యూనియన్ తంతా సార్ నిన్న అన్నాడు దాన్ సెట్ వాట్ డూ అని సెకండ్ డే నేను తట్టుకోలేక మా సిస్టర్ వచ్చిన స్వామినాథ్ రెడ్డి గారు పోయి అక్క ఐ కాంట్ వర్క్ అక్క దేల్ త్రాష్ మీ ఆర్ ఐ టు త్రాష్ దెమ్ అన్న నో నో లీవ్ వెళ్ళిపో గో బ్యాక్ గో బ్యాక్ పోయినాను పోతే గొర్రాడు దెన్ ఇంటికి చెప్పుకోకుండా ఐ వెంట కడప ఐ టు కే బస్ దేర్ ఐ స్టార్ట్ రన్నింగ్ దేర్ వన్ ఇయర్ టూ మంత్స్ నో బడి కేమ్ టు మీ మై మా మదర్ ఏడ్స్తే కూడా మా అన్న నాన్న అనేవాడు వాడు ఏం తప్పు పని చేయడం లేదు ఇష్టపడాలి లంజరి కేమ్ చేయడం లేదు ఈస్ థ్యాంక్ టు డూ సంథింగ్ బస్సు రన్ చేస్తున్నా కడపలో వేరే అయింది ముప్పై ఐదు వేలకు బస్సు కొనుక్కొని ఐ వాజ్ లైక్ అ కండక్టర్ ఓకే సో అప్పుడు మాకు నాలుగు పేపర్లు ఉండేటివి హిండు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆంధ్రప్రభ పత్రిక విశాలాంధ్ర వాజ్ నాట్ అవర్ పేపర్ కమ్యూనిస్ట్ పేపర్ అవును సో నాలుగు తీసుకునేది వెనకలు కూర్చొని అప్పు డౌన్ అని రాసి ఎంతమంది ఎక్కినారు ఎంతమంది దిగినారు నో లంచ్ అప్పటికే స్కూటరు కారు అన్ని ఉన్నాయి నాకు ఐ హ్యావ్ లెఫ్ట్ ఎవ్రీథింగ్ దేర్ ఐ వెంట్ దేర్ మదనపల్లి మదనపల్లి హాఫ్ అన్ అవర్ ఉండేది మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చేది సాయంత్రం అయితే అటు దిగి ఒక రిక్షా ఎక్కి ఇంటికి అటు రూమ్ తీసుకోండి ఒక కుక్ ఉండేవాడు ఆయో మళ్ళీ పొద్దున లేచి మళ్ళీ బస్సు ఎక్కేది అట్లా కొద్దిగా గట్టి పని చేసా స్ట్రగుల్ అయ్యారు అన్ని పెట్టుకొని అదే మా నాన్న పీజులో నాకు ఫీట్ కార్ ఇచ్చాడు అన్ని ఇచ్చాడు సెట్ నో నో దిస్ ఇస్ నాట్ ద వే ఆఫ్ లివింగ్ అని ఉద్యోగంలో అక్కడ ఎదురైన పరిస్థితులు కొంత మార్పు తెచ్చాయి మీకు మార్పు కాదు పాప వాళ్ళని చూస్తే నువ్వు అక్క వచ్చి ఐ కాంట్ వర్క్ అక్క దేల్ త్రాష్మి అన్న బాయ్ అని చెప్పి పోరా నేను అట్లా ఓకే సో కొద్దిగా మా అన్న హ్యాపీగా బాస్కెట్ బాల్ నేషనల్ ప్లేయర్ అయ్యి ఉండి అదెందుకు కంటిన్యూ చేయలే మీరు నీ అంత పోయి ట్విస్ట్ అయిపోయి అది కాక ఇంకా అప్పుడు ఈ ములికి వచ్చి మాకు పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చి టూ ఇయర్స్ ఐ లాస్ట్ ఐ వాజ్ నైస్ హార్స్ రైడర్ అండి నేను స్కూల్లో పబ్లిక్ స్కూల్లో బాబిరాజు మేమంతా జిమ్ కానీ పోయేవాళ్ళం పెరడ్ ఇప్పుడు పెరడ్ గ్రౌండ్ ఉంది అప్పుడు ఈ ట్రాక్ లేదు ఇదే ఉన్నిందే మా నాన్న సంతకం పెట్టలే అంటే నాకు నాక్నీస్ ఎవరు చూసినా యూఆర్ నాట్ గోగో అనేవాళ్ళు నన్ను చూస్తానే రన్నింగ్ లో గానీ అంతా ఐ వాజ్ వెరీ గుడ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ కూడా పబ్లిక్ స్కూల్ లో నా పేర్లు ఉన్నాయి హార్స్ రైడింగ్ అట్లా మొదలైంది స్విమ్మింగ్ పూల్ స్విమ్మింగ్ హార్స్ రైడింగ్ అని చదువు అయితే లేదు వెరీ వీక్ నో యావరేజ్ వెరీ వీక్ ఈవెన్ టుడే ఆల్సో ఐ కాన్ స్పెల్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఏమంటే ఇదేదో వచ్చింది ఇది కొడితే తప్పకుండా కరెక్ట్గా వస్తుంది ఓకే 
ఇప్పుడు అవన్నీ వచ్చింది కార్లు పిచ్చి ఎట్లా వచ్చింది మరి నాన్నకే ఉండేది ఆయనకే ఉండేది నాన్న బిఫోర్ దిస్ థింగ్ అని మాకు కోల్ బస్సెస్ ఉన్నాయి కదా అవును తెలంగాణలో లేదు అక్కడే అక్కడే ఉండే ఆంధ్రలో తాడిపత్రిలోనే మేము త్రీ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఇయర్స్ అయింది తాడిపత్రికి పోయి అక్కడ పోయి జూటూరు పోయి ఫ్రమ్ హియర్ సో అక్కడ మా నాన్నకు ఇంట్రెస్టెడ్ ఓకే సో ఈ హ్యాడ్ ఎ చెవర్లెట్ కార్ అప్పటికే సిక్స్ సిలిండర్ పెట్రోల్ బస్ వాజ్ దెన్ పెట్రోల్ కూడా వచ్చింది ఓకే ఒక వ్యాన్ ఉండేది వుడన్ ఉండేది పక్కన ఇప్పుడు కావాలంటే యూ కెన్ సీ దేన్ రీపర్ లో అవును అది సో మా అమ్మ ఏ బస్ చెడిపోయినా దాని ఇంజన్ నిప్పి దీనికి వేసి మళ్ళీ అట్ట అప్పుడు నుంచి మా నాన్న ఎస్టీఏకి ఆప్షన్ పోయేవాడు ఎస్టీసీ స్టేట్ ట్రేడింగ్ కార్పొరేషన్ అప్పుడు అన్ని సరౌండర్ చేయాలి కదా బండ్లు అన్ని ఆయన పెద్ద పీచి ఫుల్ ఎక్సలేటర్ పెట్టుకుంటేనే బాగా పోతానట్లు ఏంటి చిన్నగా పోతానట్టు సో ఇప్పుడు మీకు మా అన్న డ్రైవ్ చేసినట్లు ఎవరు వచ్చారు మీ అన్న బాగా చేస్తాడా అట్లా ఇట్లా కాదు మేమంతా ఫుల్ ఎక్సలేటర్ దుక్కేవాళ్ళు మేము సేఫ్గా ఉంటారా అంటే వీరు రన్ అంద గేర్ బాక్స్ చాలా మంది లేదు ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ వచ్చిన అప్పుడు మేము వీ డౌన్ దిస్ మీరు ఎక్సలేటర్ ఫుల్గా దొక్కుతారు కానీ కారులో ఉన్న మిగతా వాడి పై ప్రాణాల పైన పోతా ఉంటాయి కదా ఏ అలవాటు ఇంట్లో వాళ్ళకి అందరికి ఎప్పుడో సన్న పోతే ఏం డడ్డబోతున్నా ఉంటారు ఏ స్పీడ్లో వెళ్తారేంటి మామూలుగా మీరు దాన్ని ఎక్సలేటర్ తాటలు ఎంత ఉంటే దొక్కేది అంతే ఇక దాని కర్మే కదా రోడ్డు ఉన్నా లేకపోయినా వెళ్ళిపోతుంది అంతే కదా సిఎట్ కారు అవన్నీ అంతే కదా సో ఆ ర్యాష్ అనే లైఫ్ అంటే డ్రైవింగ్లో ఉన్న ర్యాష్నెస్ రియల్ లైఫ్లో ఉంది రాజకీయాల్లో ఉంది అన్నిట్లో అదే ఉంటుంది మీకు నేచర్ దేవుడు ఇచ్చిన అదే ఇంబైబుడ్ అయిపోయింది మీలో అంతే కదా ఆ లక్షణం కానీ ఐ టెల్ ద యంగ్ పీపుల్ ఐఎమ్ నా బస్ యాత్ర పెట్టే లెవెంత్ నుంచి బట్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఓకే ఐ వాంట్ ఐ వాంట్ క్వశ్చన్ యంగ్ పీపుల్ ఐ డోంట్ టాక్ అబౌట్ పాలిటిక్స్ ఓకే ఐ వాంట్ గెట్ సమ్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ దెమ్ ఓకే అంటే వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేద్దామనా లేదా మీరు ఎడ్యుకేట్ అవుదామనా ఈ సేమ్ ఐదర్ వే సార్ ఐ టేక్ క్లాస్ సార్ నవర్ డేస్ ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ క్లాస్ తీసుకుంటే వాళ్ళు ఐ టేక్ ఎన్వైరాన్మెంట్ క్లాస్ బాగా తీసుకుంటే అని చదువు లేదు మేము చదువుకోకపోయినా వీ నో ఎవ్రీథింగ్ ఐ కెన్ టాక్ అబౌట్ సంథింగ్ ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని చదివారు కదా నాట్ అది దట్ సబ్జెక్ట్ కూడా వీ హ్యాడ్ హిస్టరీ వీ హ్యాడ్ జాగ్రఫీ ఎవరి అన్నీ ఉండే అప్పుడు మై ఫాదర్ హెస్ షోన్ మీ కాశ్మీర్ నైన్ నైన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అవును ఇంకా ఇంకా ఎవరు చూడలే అవును అవును నేను అదే ఒక్కటైతే చెప్తున్నా త్రూ యూ షో దమ్ ద వర్ల్డ్ దే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డజన్ నో హౌ టు యూ ద రెస్ట్ రూమ్ ఎస్ కరెక్టే మీరు అన్నట్టు నేర్చుకోవాలి మనం తెలుసుకోవాలి దిర్ ఇస్ లాట్ ఎస్ అండ్ ఈవెన్ మెయింటైనింగ్ కార్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఎవ్రీబడి వాట్ హ్యావ్ కార్ యూ కాన్స్ కొన్ని దాంట్లో స్టింకింగ్ స్మెల్ వస్తుంది అవును కరెక్టే అవును నాకైతే నేనైతే ఐఎమ్ ఏ డిఫరెంట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ థాట్ బై మై స్కూల్ ఓకే రియల్లీ ఏమీ తెలియదు నాకు నాకు మా స్కూలే గురువు ఫ్రమ్ పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి హౌ టు పుట్ దిస్ హౌ టు హ్యావ్ యువర్ సాక్స్ హౌ టు ఇది గ్రేట్ అయ్యి అప్పుడు నేర్పేవాళ్ళు బ్యాగులు మెకానికల్ గా అయిపోయింది లేండి ఇది నాట్ ఈవెన్ మెకానికల్ తను ఎవరికి అఫెక్షనేట్ లేదు పిల్లలు టీచర్కి పిల్లలకి ఎస్పెషల్లీ ఆడిపిల్ల వన్స్ షీ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్ చెప్పాల నువ్వు పై కాలు కడుకుని రాబోతు నేను టీను కాఫీస్ కొద్దిసేపు మాట్లాడు వాట్ హ్యాపెంట్ ఇన్ యూర్ స్కూల్ అని అవును ఇఫ్ స్టీ స్టామర్స్ అండ్ టెల్ సంథింగ్ యూ షుడ్ బి యాక్టివ్ అవును ఏమి లేవు వీళ్ళకి ఏం లేదు రావడం పోవడం గుడ్డలు కొనియడం అదేనా దట్ ఇస్ ద లైఫ్ అంతే కరెక్టే బాగాలేదు మరి మేము చెప్పండి మేము ఇవన్నీ చెప్తే అదే సాదస్యం కాదు ఇప్పుడు కోపగించుకుంటాడు నాకు అదే కర్మ అయ్యా నేను ఉండలేను పెట్టాలి ఎవరు టుడే ఆల్సో నేను నా సాక్స్ వాడు వస్తే సరే లేదంటే మీరు పుట్టిన ఇన్ మై దిస్ ఏం స్పెల్ ఏం రా మన ఊరికి వాడం వాటర్లో వాటర్లో వేస్తాం పోతాం అంతే ఇట్స్ ఆల్ లర్న్ బై మై స్కూల్ అంటే 